ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടല മിഠായി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി മിഠായി വളരെ സിമ്പിളാണിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വെറും രണ്ട് ചേരുവ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുട്ടീസിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് നിലക്കടൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നിലക്കടൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വറുത്ത കടലയാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത കടലയാണെങ്കിലും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടല മിഠായിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്ര മതിയാവും അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സറ് ചാലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സറ് ചാലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സഡ് റിവേഴ്സ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ലെവലിൽ നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി മിഠായി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാനിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് കടലയിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണ്ട അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കല് കളർ നല്ലൊരു ഒരു യെല്ലോ കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കളറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആക്കരുത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നല്ലൊരു കൈപ്പുരസമായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കടല പൊടിച്ചത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും തീ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷേ നെയ്യും കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കപ്പലണ്ടി മിഠായിക്ക് അപ്പോൾ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കപ്പലണ്ടി മിഠായി എന്താ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നെയ്യ് പുരട്ടിയ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ മിഠായി കടല മിഠായി മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആ പാനിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് പുരട്ടിയതിന് അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും വേണം പിന്നെ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം